Настоятельная работа разнесчастный человек. История одной маленькой встречи двух поколений. Постановка и инсценировка по одноименному рассказу современного донского писателя Анатолия Токарева, Алихан Алекперов, музыка Николая Сличенко, Алихан Алекперов, действующие лица и исполнители Анна Тимофеевна, Людмила Меймухина, Света Светлана Сопова, сын Валерий Золотухин, Новошахтинский драматический театр. Ты мне моя бабулечка 
рассказывала. Она меня многому чему научила. И считать, и рисовать. Ты же не знаешь, как я красиво умею рисовать. Я тебе обязательно покажу. И про скворушку это она мне рассказала. Она его так и называла. Скворушка хитрец. Она бы мне еще про многое рассказала. Ну, если бы была бы шутка. Наверное, плачет. Почему плачет? Ну, он всегда так. Когда ему грустно, он плачет. Вообще-то он разный. То веселый, то грустный. А я вот бабушка никогда не плачу. Не то, что Ольга. Только, ну, иногда бывает грустно. Вот совсем чуть-чуть. А Колька? А Колька-то молодец. Он как скорушка любым голосам может подражать. Ленка говорит про него. Талант. Еще всегда добавляется, смотри, не зарой его. А куда он может взорвать талант? А Колька как заговорит голосом Ленки, она и сама удивляется. А как это у него так получается? Сразу ее хитрящий голос издаёт. Колька может и голосом Федька разговаривать, но боится его и редко передразнивает. Федька шуток не понимает. Чуть что не так сразу с кулаками лезет. Светочка, 
Ты его стыдишь, а не устыживаешь. Да нет, бабушка, устыживаю. Веселее, получ... чем стыдить. И получается, он устыживается. Куда там? Еще и замахивается. А? Ну, я его уже не боюсь. Бабушка, а можно я с тобой посижу? Ой. Ты такая умная и добрая, прям как моя бабулечка. Ладненькая, садись, садись, ладненькая, садись. Ну чему же, что же я могу тебе рассказать умного? Я же ведь всего пять классов окончила, но когда вдруг началась война. Бабушка, у тебя немножко болит? Чего? Бабушка, а я знаю, что ты действенное средство от боли. Когда у тебя что-то очень заболит, надо сильно-сильно потереть больное место и сказать «Не болит, не болит». Не болит, не болит. И все пройдет. Посмотри, у нас же тапочки одинаковые. Это же хорошо, что у нас так тапочки похожи. А ты их на базаре купила? На базаре. Ой, ведь мы с тобой одной продавщицей покупали. Как же мы так не встретились? Мы же могли еще раньше выжить. Ой, жалко. Бабушка, ты, наверное, кого-то ждешь? Ну, не волнуйся, за тобой обязательно приду, не забуду. Ах, глазастенькая, дожидаюсь, родненькая. Вот погостила и домой пора. Зачем же ты уезжаешь? Ты же говорила, у тебя Ой. мальчики есть. Как же они будут без тебя, без бабушки? Ой. Вот у Кольки совсем нет бабушки. И как ему плохо. А то он вышел с ней, пока родители на работе, и гулял бы с нами. Ой, Светочка. Они сегодня со своей мамой поехали навестить другую бабушку. Но ты же ведь ты не расстраивайся. Ты же рядом живешь. Вот как они вернутся, заходи к ним в квартиру 25-ю, скажешь от бабушки Ани. А сейчас подойдет мой сынок, и я тебя с ним познакомлю. А пока... Да вот я перевяжу тебе, завяжу и поправлю в банке. Не надо! О. Ладно, давай. Так. Ай. Чему? Чему расплетена коса? А на очах брынить слеза. Та моя расплетена, и подруга расплыла, а на очах брынет слеза, бо с мылым разлучилась я. Мама моя пришла пола, а я весела да, я жить и хочу, и я люблю. Мама не лай дочку свою, я жить и хочу, я люблю. Мама не лай дочку свою. Бабушка, и слова такие, будто по-нашему и не по-нашему, а все понятно. И песня какая-то грустная, а. тоже, наверное, про разнесчастную. Вот видишь, не одна я такая разнесчастная. А бывает плачет, а я держусь, не плачу, слезки такой вытираю и ее успокаиваю. Мамочка моя разнесчастная, вот видишь, мне даже в два раза хуже, чем Кольке. Бабушки у меня уже... И одно не осталось. Родненькая бабулечка умерла. Помнишь, я тебе про нее рассказывала? У нее тоже сердечко болело. Это она меня всему научила. А папа ее старый карбой обзывал. От бабулечки только очки и остались. Жалко, она у нас здесь немного и пожила. Как только сюда приехали, не сразу ее и привезли. Куда же ее среди голых стен? На пол, что ли, положи? Mm. 
Да и папа был против, возмущался, чтоб ноги ее здесь не было. А папину бабушку я один раз всего и видела. Она мне даже маленькой конфетки не привезла. Она не добрая, не то что мама Лен. И мама возмущалась, вот как за деньгами так приехала, а ребенка в упор не видит. Потом папа ей что-то пробурчал ответ, и не с мамой уж. Бабушка ушли на кухню. А потом бабушка сказала, вот так ты, сынок, с мамой поступаешь, на нищету обрекаешь. Мама говорила, что они паразиты, как алкаши, на пару выпили целую бутылку водки. Потом папа вытолкнул бабушку за дверь и сказал, досматривать я ее буду, еще чего удумала. А мне ее почему-то жалко стало. А бабушка не успокаивался, где ты была почти пять лет, шлялась, Жизнь свою устраивала, не нужен был тебе сынок. А теперь старость подперла, вспомнила, вот и устраивай свою жизнь сама. А мама только и вздохнула. Одного были я. Что бабушка, что папа. Москва. Сегодня в 4 часа утра началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Так, раз и 
получила. Если честно, то мне моя бабулечка помогла, потом мама подсказала. А я уже и взрослые книжки сама читаю. А какую же ты взрослую книжку читаешь? Хижину дяди Тома, вот какую. Там про совсем черных людей написано. У них тоже жизнь была раз несчастная. Mm -hmm. Ну очень, очень мне было жаль дяди Тома. Мне аж плакать хотелось. А у мамы есть книжка про любовь. Она ей под подушкой прячет и не дает мне читать. Говорит, еще рано, потрастешь, потом прочитаешь. А я маленькая, что ли, какая? Я кое-что про любовь понимаю. Что ты понимаешь? Вот это когда цветы, да. Глянь, на старшей сестре приходил мальчик. И всегда с цветами. Ну, правда, папа маме никогда не дает. Интересно, какую же она мне книгу принесет? Не то ли про любовь к мамину, что под подушкой. Что случилось, Светочка? Я что забыла? Мне нельзя домой. Мама плачет, папа пьет, выгонит меня. Ты же сказала, что никогда не плачешь. Ну-ка, улыбнись. Вот так. Все будет хорошо. А как же сказка? А, сказка? Ну ладно, будет тебе сказка. А про красную шапочку хочешь послушать? Жила-была красная шапочка. И вот однажды мама ее послала к бабушке Пирожками. А чем были пирожки? Ну, с чем? Ну, пусть они с вишней будут. С вишней, И вот идет она по лесу, а ей навстречу страшный серый волк. И спрашивает, красная шапочка, ты куда идешь? А она говорит, я иду к бабушке с пирожками. А он вперед красной шапочки побежал к бабушке и слопал ее. А потом красная шапочка пришла, и он и красную шапочку слопал. Вот паразит. Ого! Ну хорошо, мимо проходили охотники, увидели такой ужас, и спасли и красную шапочку, и бабушку. И они стали есть пирожки, и они все радовались, пели, танцевали. Тра -та -та, тра -та -та. Бабушка, а? вот только у нас сказка получилась совсем по совсем не страшной. И все равно волка я уже не боюсь. Ты про большие зубки, которыми волк должен был съесть красную ша ша шапочку, mm -hmm. не рассказала, он тебе ее сразу слог. Mm -hmm. Ну, так и лучше получилось. Бабушка, а ты не, не могла бы у меня еще чуть-чуть погостить? У меня еще много-много разных книжек дома есть. Привет тебе, привет, Устроить 
Спасибо огромное, всем, кто мой день рождения, за весь, пожалуйста, готовим следующую работу.